¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Diana Selene. Hoy nos encontramos con Román Gagiola, que es veterinario. Bienvenido Román, muchísimas hola. gracias. Hola, hola Diana Selene. Muchas gracias por invitarme. No, pues aquí estamos muy contentos porque nos vas a hablar de algo que todos los que tenemos mascotas, pues nos interesa. Ya sea perros, gatos, principalmente que es lo más común, pero pues también hay otras mascotas. Hoy nos vamos a enfocar como en eso, que es lo más común, perros, gatos. Por ejemplo, yo en mi caso tengo perro, ¿no? Pero hay muchos gatos eh, que son también muy consentidos. Hay, hay dudas siempre alrededor pues, de las mascotas, de cómo cuidarlos. Por ejemplo, una de las dudas es, ¿cada cuánto bañar a un perro, por ejemplo? ¿Cada cuánto lo tenemos que bañar? Eh, se recomienda hacer baños cada 15 días o cada mes. Eh, no, es, no es bueno estarlos bañando todos los días como nosotros nos bañamos en casa, porque pues, los perritos, eh, a diferencia de nosotros, ellos tienen pelo. Ese pelo la protege a la piel, porque tienen unas capas, eh, menos capas de piel que el humano. El pH también es diferente ahí, entonces hay que tener cuidado con la frecuencia de los baños porque bañarlos demasiado vamos a ir lesionando las capitas esas de piel que tienen y con el tiempo pueden desarrollar ahí problemas, infecciones, alergias. Sí, muchas veces por el afán de querer ser limpios, de querer mantener el espacio del perrito o de la casa en general, eh, es estarlos bañando, pero es un error entonces y por lo menos debe ser cada 15 días. Cada 15 días, así es. Aparte, okay. los perritos tienen su propio aroma. Uh -huh. eh, a veces llegan a baño perritos, a los lugares donde se dedican a, a bañarlos y al siguiente día el dueño... Híjole, no, es que, pues, mi perrito llegando a casa se revolcó, se ensució todo y, pues, ahí está otra vez lleno de lodo. No, no, no es bueno, no es bueno volverlos a bañar así tan seguido. Eh, el perrito hace eso porque él tiene un aroma propia. Entonces, cuando nosotros los bañamos, se la quitamos. Uh -huh. Y por eso él dice, oye, no huelo a mí, voy a ir a revolcarme, estoy? yo necesito volver a oler a mí. Ándale, ah, mira qué interesante. <risa> ok, ¿Y, ¿y los gatos? Cada cuando, porque pues los gatos normalmente sabemos que ellos se limpian y todo, pero, pero también se, se tiene que, que hacer como con los perros. Bueno, los gatitos es un poco más complicado, primero por el carácter. Es, uh -huh. e, ellos <risa> son muy bonitas. independientes, entonces no les gusta a veces si no están impuestos a un manejo para baño. Eh, pues es, es algo violento y traumático para los gatitos también. Y para el que le está bañando también. Sí, pero sí los pueden bañar cada 15 días, cada mes. Muy bien, hay una pregunta que se ha repetido mucho. ¿Por qué mi perro se come sus heces? Okay. ¿Por qué hace eso? Guácala, ¿no? Sí, uno como, pues, como ser humano dice, ¿qué, ¿por qué está haciendo eso? ¡Qué cochino! Sí, y luego vamos Pero, y le damos besitos a los sí. perritos. Ahí, ahí, dame un besito ahí también. Y resulta uh -huh. que el perrito se está comiendo la popo. Uh -huh. ¿Por qué lo hacen? Este, a veces cuando les damos alimento, les damos un alimento demasiado bueno, en uh -huh. calidad. Eh, pero no digieren el 100% de los ingredientes. Entonces, esos ingredientes se van en las heces. Y a veces, como no están totalmente digeridos, pues a los perritos tienen muy sensible el olfato, igual los gatos, pero los gatos son un poquito más quisquillosos. Este, no digieren el total de las proteínas y ese olorcito a veces les agrada, entonces, ah, dicen, mm, esto es comida, Ajá. está bueno, todavía me lo voy a comer. Todavía y sirve. Se come. Sí. <risa> ok, pero no es, no es nada malo, es que a veces uno pues sí nos asustamos, pero eh, ellos es, es otra cosa, su manera de actuar es muy distinta, obviamente. Así es, y por eso hay que siempre estar desparasitándolos, uh -huh. porque eh, no es malo que se coman las heces, no les va a provocar un problema de salud grave, siempre y cuando no haya parásitos, okay. porque si hay parásitos van a comerse esas heces con huevecillos de los parásitos y van a reinfestarse. Y entrando en eso de desparasitación, ¿cada cuánto se debe de hacer? 
de preferencia de 3 a 6 meses. Esos son los periodos en los que tienes que estar llevando a tu perrito a su médico veterinario para que le, le den un desparasitante. Es muy parecido en las personas ahí. También nosotros tenemos que tener cuidado, pero ese ya es un tema del médico, ¿no? Humano. Y sobre todo que, que estamos en convivencia eh, con el perrito, por ejemplo, cuando lo tenemos dentro de la casa, también influye eso en la desparasitación para nosotros. Sí, sí, sí. Muchas veces tenemos un perrito positivo a algún parásito. Eh, ahí las recomendaciones. Eh, nosotros como veterinarios necesitamos decirle a los propietarios que, pues, que ellos también acudan a su médico para, para hacer un programa de desparasitación integral que todas las personas, los animales que están en una casa se desparasitan. Okay. ¿Es mito o realidad que los animalitos pueden también contraer diabetes? No, es una realidad. Me impresiona a mí, muchas veces llegan personas y, ah, no sé qué le pasa a mi perrito. Ah, pues vamos a hacerle estudios y resulta que el azúcar, la glucosa, arriba, muy alta. Entonces, pues les decimos, ah, eh, tu perrito tiene diabetes. A los perritos también les da diabetes. Sí, a los perritos también les da diabetes. Muchas enfermedades que nos dan a nosotros eh, por problemas metabólicos, eh, también lo sufren las mascotas. No nada más los perritos, también los gatos. También los gatos. Entonces, ¿cómo nos podríamos dar cuenta que mi mascota tiene algunos síntomas? Bueno, eh, también muy similar que en los humanos. Okay. Eh, mucho cansancio, debilidad. Eh, uno muy importante es que estén tomando agua en exceso. Que tomen, tomen mucha agua, no se cansen de tomar agua y después también as, al hacer pipí hacen en grandes cantidades. Esos son, yo creo, de los signos más importantes que nosotros vamos a ver en un perrito o en un gatito con diabetes. Pero necesitamos medir la glucosa. Igual que en el humano, necesitamos confirmar midiendo la glucosa, porque si no, puede ser otra cosa. Cuando vomitan seguido, ¿qué, ¿qué es lo que pudiera estar manifestando ahí? Un vómito constante. Uh -huh. Todo, eh, en las mascotas, no nada más en los perritos, en, en las mascotas, es un signo que refleja otras enfermedades, otros problemitas. Entonces puede ser desde una simple gastritis, porque comió algo que le cayó pesadito, hasta una enfermedad como el diabetes, como alguna enfermedad viral, en los cachorritos, este, sea, ahorita hay mucho parvovirus. Hay que, hay que tener en cuenta las vacunaciones porque hay brotes, hay brotes muy fuertes, eh, generalmente en temporadas de lluvias, en los cambios de climas, eh, se dan brotes considerables ahí con, con enfermedades virales. ¿Y qué es lo, lo, alimentos que definitivamente no debemos darle a nuestras mascotas? Ok, muchas veces eh, nosotros nos queremos comer un, un dulcecito y tenemos un chocolatito por ahí, qué rico el chocolate, a mí me encanta, uh -huh. pero a los perritos les va a hacer daño. Uh -huh. eh, no hay que darle nunca chocolate a un perrito, uh -huh. porque lo podemos intoxicar, e incluso eh, al grado de provocar la muerte. Eh, hay otros alimentos como la cebolla, el ajo, que, que nos pueden también hacer daño a los perritos. Ajá. Tome nota porque muchas veces por el, ay, es que lo quiero mucho, le voy a dar esto porque, eh, no sé, un pedazo de pan o un pedazo de chocolate. Y nosotros decimos, ay, con, con cariño, pero en realidad le estamos haciendo un daño. Así Entonces es. hay que tomarlo por ese lado, de, de si lo queremos hay que cuidarlo, no dándole las cosas que a nosotros nos gustan, pero a ellos pues les hacen mal. Así es. ¿Cómo educar a nuestros animalitos, a nuestros perros? Los, los gatos como que son más en su rollo, ¿verdad? Pero los, los perritos son los que tenemos que educarlo. Algo así como muy global, dinos. Bien. Eh, lo mejor es eh, llevarlo a un entrenador canino. Uh -huh. 
eh, eso es lo mejor, pero los primeros pasos, cuando tú adquieres un cachorrito y no sabes, eh, oye, ¿sabes qué? Acabo de adquirir a mi perrito, me lo encontré en la calle, lo rescaté, este, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le voy a enseñar a mi perrito a hacer pipí, mm -hmm. a hacer popó en un lugar donde, uh, donde no me vaya a afectar ahí para que yo est esté limpiando siempre? Es complicado, es mucha paciencia, necesitamos tener mucha paciencia porque pues los perritos son como niños, pero no te van a entender lo que uno les está diciendo. Entienden los perritos por frases cortas. Entonces un regaño, una llamada de atención es eh, una frase bien famosa, un regaño muy famoso que se utiliza es el ch <risa> eso es importantísimo okay. eso nos va a ayudar mucho a que el perrito ah, le llamamos la atención ay algo está pasando sí. eh, otra cosa que yo recomiendo es que al mismo tiempo de que él está haciendo una acción que nosotros queremos corregir que no nos agrada mmm, podemos tomar un periódico uh -huh. hacerlo rollito y al momento de ch, no golpearlo con el periódico, no, no lo vas a hacer rollito así para que esté duro, no, lo vas a dejar. No se trata de que le duela. Así es lo que Ajá. se trata, es de que haga ruido el periódico Ajá. y que tú le llames la atención y en ese momento el perrito se va a asustar y va a entender que está haciendo algo que no nos agrada a nosotros. Eh, mucha paciencia, poco a poco lo van a ir entendiendo. Sí, me, me reía mucho porque yo tengo un perrito, Tintín, y, y yo no le hago, pero sí le hago. Ah, y cuando sí. hago eso, <risa> él, él reacciona y entonces me, me causa gracia, yo me aguanto la risa, pero pues tengo que estar en mi pose, ¿no? De, y, y sí, es muy obediente, entonces pues sí funciona por ahí con sí. el dato que nos estás dando. Y, y bien, ¿cuál es de los casos más comunes que le llegan a una veterinaria? Ahorita están llegando muchos casos a las veterinarias eh, con perritos enfermos de moquillo y también de parvovirus. Eh, son enfermedades muy comunes eh, que afortunadamente tenemos este, la ventaja de que existe la prevención uh -huh. y la prevención es vacunarlos. Siempre tener las vacunas al, al día porque pues una enfermedad como parvovirus generalmente afecta a perritos cachorros de, de cero al año, de cero días de, de cuando van naciendo hasta un año. Eh, ese periodo es muy crítico, muy delicado con los cachorritos, pero por ejemplo la enfermedad de moquillo es una enfermedad que se va a presentar en cualquier etapa de la vida. Entonces... Eh, sí hay como temporadas en las que llegan un poquito más de alguna enfermedad, pero mm, son las más comunes. Uh -huh. Y en el caso de, de moquillo, parvovirus, ¿esa vacuna es eh, cada cierto tiempo o es una única dosis? Bueno, cuando están cachorritos eh, necesitamos hacer un programa de vacunación uh -huh. eh, y estarlos vacunando cada 15 a 21 días. Eh, y aplicamos en, en algunas partes, cada médico tiene su propio calendario de vacunación que han hecho en base a su experiencia, eh, pero generalmente debemos de vacunarlos a los cachorritos cuatro veces. Eh, y esas cuatro veces en periodos de 15 a 21 días entre cada vacuna. Eh, de preferencia, desparasitar en las tres primeras vacunas, vacuna y desparasitación, las primeras tres, eh, ya después este, solo vacunar. En el caso del moquillo, eh, esa enfermedad como le da en cualquier etapa de la vida, necesitamos estarlos vacunando una vez al año, una vez al año siempre ir a, al veterinario a que le apliquen su vacunita de múltiple que principalmente protege para moquillo eh, y la de la rabia esa enfermedad aunque acá en Hermosillo hay mucho, hace mucho tiempo que no la vemos uh -huh. afortunadamente gracias al trabajo que se ha hecho eh, para mantener a raya la enfermedad con programas eh, de erradicación de las enfermedades uh -huh. 
eh, esa también se tiene que poner una vez al año. Bueno, y ya como más eh, experiencia personal, ¿qué es alguno de los casos que pues, más te han marcado o que más recuerdas o que... Okay. Porque creas un vínculo con los animalitos. Obviamente a ti te gusta y por, por algo estudiaste veterinaria. Entonces, cuéntanos alguna experiencia que, que te guste. Híjole, una vez me gustó mucho un caso de un perrito labrador. Uh -huh. eh, eh, joven, aproximadamente de 2 a 3 años. Y llegó a la veterinaria con un choque, estaba mal, no se podía parar, estaba mmm, pues en un estado muy delicado de salud, uh -huh. eh, tenía golpe de calor. Uh -huh. Acá en, en nuestro estado el golpe de calor es un, eh, es un problema eh, que se presenta siempre en tiempo de calor. En los tiempos de calor vamos a ver muchos golpes de calor. Hay que cuidar a nuestras mascotas, uh -huh. eh, tenerlos siempre con sombra, tenerles siempre agua a libre acceso para que puedan estar tomando agua eh, cuando ellos quieran eh, y no exponerlos a, a por ejemplo, ah, yo quiero ir a correr, pero está haciendo sol, está haciendo mucho calor, y pues hay, hay que tener en cuenta que nuestro perrito también siente y no lo podemos estar exponiendo a, a esas temperaturas altas uh -huh. eh, porque un golpe de calor es algo muy delicado. En el caso del, del paciente labrador, híjole, a mí me impresionó que eh, tuvimos la oportunidad de, de tratarlo y que el perrito saliera adelante. Es muy, muy delicado. No todos los pacientes con golpe de calor eh, la libran, por la libran. No sobreviven algunos eh, porque es un choque eh, repentino que nos va a afectar al, al perrito y en, y en ese momento eh, haz de cuenta como si se cocinara el perrito por dentro y, y quedan muchos órganos dañados, queda... Eh, incluso lo más, lo más delicado es, es el sistema nervioso central que también puede ser afectado por las altas temperaturas es como si nos diera una fiebre eh, tremenda más de 40 grados centígrados es como en realidad si estuvieras tú adentro de un horno como si tu cuerpo fuera un horno entonces también tus órganos sufren una cocción eh, me, me gustó mucho porque el perrito salió adelante se fue una semana después, el perrito estaba excelente. Ay, sí, pues sí, qué sí. bonita historia, qué buena. <ríe> y que puedes contárnosla a nosotros aquí. Pues, Román, por favor, dinos un teléfono donde pueden llamarte, porque pues obviamente tú puedes uh, ir a atender a mascotas a domicilio, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ahí tenemos ese servicio también. Eh, si gustan, nos pueden... Eh, mandar un mensajito o llamarnos al 6623-161642. Hay una frase muy importante que a mí me gusta mucho eh, comunicarla porque me dejó marcado. Yo tuve un maestro eh, que en paz descanse, eh, el doctor Polo, de allá de Obregón. Yo estuve en el Itson, siempre bien agradecido con, con él. Eh, un día estábamos platicando. Eh, y me dice, la labor de un médico veterinario es cuidar la salud del ser humano a través de los animales. Mm, okay. Así es. Entonces nosotros estamos para, para mantener la salud de las personas mm -hmm. mm, a través de sus mascotas, que tanto queremos todos. No, y es un trabajo muy, muy admirable y qué bonito. Yo que he hablado con pocos veterinarios, pero, pero he captado eso, que eso es como que una buena vibra y una, eh, una calma y una paz el, el estar en contacto con animalitos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues no me queda, como decía, más que agradecerte. ¿Algún último mensaje que quieras dar? Pues muchas gracias por la invitación. Este, ya saben, ahí cualquier duda estamos para servirles. Muy bien, pues nos vemos entonces en un próximo episodio de Diana Selene. Hasta la próxima.